my dear students i am tamilarasan here namma nagi 12th standard physics la lesson 4 electromagnetic induction and alternating current and the lesson la eddy current appadina enna nu paaka porom seriya eddy in water abingiradhu or water vandu circular shape la indha mari sural mari form agiradha namma eddy in the water appdi solrom adhe mari inga current irukkathnala and the name namma koduthirukrom இதை யார் இன்வென்ட் பண்ணது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு லியோன் ஃபோக்கால்ட் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் நமக்கு இதை இன்வென்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ஓகேவா அவர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் சயின்டிஸ்ட் அவர் அவர் இந்த இதை மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஃபோக்கால்ட் பெண்டுலம் அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறார் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் அதாவது லைட்டினுடைய ஸ்பீடு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா த்ரீ இன்ட்டு டென்டு ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்டு அந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்த ஒன் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம எடி கரண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரியா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு மேக்னட் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போமே வென் அவர் தெர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயில் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் அண்ட் கரண்ட் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இல்லையா இந்த ஃபினாமினாட தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இதில் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அந்த கண்டக்டரை எந்த ஷேப்பில் எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு காயில் மாதிரி எடுத்திருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பாத் இந்த இடத்துல ஒரு க்ளோஸ்டு பாத்து இருக்குது நமக்கு சரியா இப்போ அதுவே வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்வர்டாக இருக்குங்க இங்கே ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துருக்குறோம் ஏபி அப்படிங்கிற கண்டக்டர் இதை லெஃப்ட் டு ரைட்டு மூவ் ஆச்சுன்னு வச்சுப்போமே மூவ் ஆகும்பொழுதே இதில் ஒரு கரண்ட் இண்டியூஸ் ஆகும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்பொழுதே நான் இங்கே நிறுத்தி வச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே அதில் ஒரு இஎம்எஃப் டெவலப் ஆகும் அதில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் சரியா இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பார்த்தோமா இல்லையா ஆமாம் அப்போது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது இஎம்எஃப் இஸ் இண்டியூஸ்ட் எதில் ஒரு ஒயர்லேயோ அல்லது காயில்லையோ ஒரு இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்ட் வென் வென் அவர் தெர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயில் ஆர் ஒயர் சரியா இது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஒரு பார்த்து இருக்கணும் சப்போஸ் இதை வந்து கொண்டு போய் ஒரு மைக்ரோ அமீட்டர் அது மில்லி அமீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணால் இங்கே ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்து இருக்கும் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு அப்படி பார்த்துல கரண்ட் இண்டியூஸ் ஆச்சுன்னா அதை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம எடுத்துக்க எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த கண்டக்டர் வந்து ஒயராவோ அல்லது காயிலவோ இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கலாம் நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கலாம் எப்படி ஒரு ஷீட்டாவோ அல்லது பிளேட்டாவோ இருக்கலாம் ஒரு கியூபோ அல்லது கியூபாய்டு மாதிரி ஒரு பிளாக்காக இருக்கலாம் சரியா இங்கே வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்துலாம் கிடையாது நம்ம ஒரு காயில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி காயிலில் நம்ம கால்வனா மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்து இருந்தது அது மாதிரிலாம் இல்லை வெறும் இந்த இடத்துல ஒரு பிளேட்டு அல்லது ஒரு ஷீட்டு தான் இப்போ என்னவாகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நமக்கு இங்கே ஒரு மேக்னட் வச்சுருக்கோம் அதை சுற்றி என்ன இருக்குது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது சரியா முன்னாடி பார்த்தது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது எடி கரண்ட் இந்த இடத்துல கண்டக்டருடைய ஷேப்பு மட்டும்தான் சேஞ்ச் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இந்த கண்டக்டர் எந்த ஷேப்பில் எடுத்திருக்கோம் ஒரு ஷீட்டு மாதிரி எடுத்திருக்கோம் அல்லது ஒரு கியூப் அல்லது கியூபாய்டு மாதிரி ஒரு பிளாக் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஓகே இப்போ இந்த மேக்னட்டை இப்படி மூவ் பண்ணும் பொழுது இதில் லிங்க் ஆகிறக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகுது அப்போது நமக்கு என்ன செய்யணும்னா இதில் ஒரு கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகும் புரியுதான்னு பாருங்கள் சரியா அதாவது அந்த மோஷன் இருக்கும்போது மட்டும்தான் கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகும் இ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டைரக்ஷனுக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கரண்ட் இங்கே இன்ட்யூஸ் ஆகுது சரியா டைரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஓகேவா நான் கு கொடுத்துருக்க மோஷன் வந்து எலக்ட்ரானுடைய மோஷன் கொடுத்துருக்கேன் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட்டுங்கிறது அந்த எலக்ட்ரான் மோஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சரி இப்போது இதை புரிஞ்சுக்கோங்க எடி கரண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன அந்த பிளாக்கோடையோ அல்லது ஷீட்டோட பிளேட்டோட லிங்க் ஆகிருக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகும் போது நமக்கு அதில் ஒரு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுது என் ஓகேவா இப்போ டிஃபைன் எடி கரண்ட் அப்படின்னு சொ
டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டால் இது ஃபுல்லாக எழுதணும் இது புரிஞ்சுக்கிங்க இது தான் மெயின் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு ஷீட்டில் அல்லது பிளேட்டில் லிங்க் ஆகிருக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது அந்த ஷீட்டில் ஒரு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஒரு கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகுது சரியா ஓகே அதை ஏன் நம்ம எடி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே நமக்கு என்ன கிடையாது ஒரு லூப்பு கிடையாது ஒரு பாத்து கிடையாது அதான் நம்ம காயில் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் பார்த்தோன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்து இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது வெறும் பிளேட்டு அல்லது ஷீட்டு தான் புரிஞ்சுக்க முடியுது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனுக்கும் எடி கரண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி ஸோ அப்போது இதில் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் எந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்குலர் பாத்தில் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரிக் சின்ன சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆகும் கரண்டு அடுத்தது 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 அந்த மாதிரி நிறைய கான்சென்ட்ரிக் சர்க்குலர் ஷேப்பில் கரண்டு அந்த ஷீட்டில் இண்டியூஸ் ஆகுது ஃப்ளோ ஆகுது சரியா இங்கே ஏன்னா இங்கே ஒரு பார்த்து இருந்துன்னு வச்சுமே நம்ம பார்த்து இருந்தால் வெளியில் ஓடலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பார்த்து இங்கே இல்லை சரியா இது சர்க்குலர் ஷேப்பு எப்படி இருக்குன்னா ரெசம்பிளன்ஸ் டு த எடிஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த நீர் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அது மாதிரி இந்த இடத்துல எடிஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாதிரி இருக்கு ரெசம்பிளன்ஸாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எடி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இதை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்டினுடைய பேர்லையும் சொல்கிறோம் இதை இன்னொரு நேம் என்ன ஃபோக்கால்ட் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா டிஃபைன் எடி கரண்ட்டுன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மொத்தமாக எழுதணும் டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போது நம்ம அங்கே நான் ஒரு மேக்னட்டை மூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு காயில் கொண்டு போய் ஒரு ஏசி கரண்டோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வச்சுட்டாவே கண்டினியூஸாக அந்த கரண்டினுடைய அந்த மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் மாறுறதுனால இங்கே எடி கரண்ட் அவ்வளோ போகும் அந்த மெட்டல் ஷீட்டில் என்ன தான் நம்ம நம்ம நிறைய டயக்ராம் காட்டினா கூட நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா புக்கில் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கிறது பார்ப்போமா சரி இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடத்துல மேக்னட்டெல்லாம் இவங்க மூவ் பண்ணல நமக்கு ஒரு காயில் இருக்குது அந்த காயிலோட ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ தான் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸ்னுடைய சிம்பிள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல இதுக்கு முன்னாடி டிசி தான் பார்த்துருப்பீங்க டிசி அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் லைன் ப்ளஸ்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஷார்ட் லைன் மைனஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அது டைரக்ட் கரண்டினுடைய என்னது சோர்ஸு அது கரண்ட் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ஓடிட்டுருக்கும் ஆனால் ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஒரு சினிசாய்டல் வே ஃபார்ம் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் சினிசாய்டல் சைன் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டால் அதுக்கு பேர் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அதாவது அந்த கரண்டினுடைய மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் கண்டினியூஸாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அந்த காயில் இங்கே இந்த பிளேட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டா போதும் அப்போ என்னவாகுது இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய காலனுடைய மேக்னிடியூட் கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதனுடைய டைரக்ஷனும் மாறும் கண்டினியூஸாக அதனால் நமக்கு இந்த பிளேட்டில் லிங்க் ஆகிறக்கூடிய ஃப்ளக்ஸும் கண்டினியூஸாக மாறிட்டு இருக்கும் சரியா இதில் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்டினுடைய டைரக்ஷன் கண்டினியூஸாக ஆல்டர்னேட்டிவாக இந் இந்த டைரக்ஷன் அப்புறம் இந்த டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் கண்டினியூஸாக மாறிட்டு இருக்கும் எதை பொறுத்து இந்த காயிலில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்டினுடைய டைரக்ஷனை பொறுத்து இங்கேயும் மாறிட்டு இருக்கும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படி சொன்னால் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கனெக்ட் பண்ண ஒரு காயிலை பிளேட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டோம் அப்படி சொன்னால் இந்த பிளேட்டில் லிங்க் ஆகிருக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போது அதில் ஒரு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளில் கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் எடி கரண்ட் அவ்வளோதான் நம்ம புக்கு டயக்ராம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி ஓகே இப்போது நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு உங்கள் மனசில் நல்லா அந்த பதியும் அந்த அந்த விஷயம் வந்து நல்லா பதியும் சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பிளேட் எடுத்துருக்குறோம் அலுமினியம் பிளேட் ஓகேவா அதை ஒரு நான் மேக்னட்டிக் மெட்டலை எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு மெட்டல் ஸ்டிப்பில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அந்த பெண்டுலம் மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் வெண்டுலம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பாப்பை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறது இங்கே இதுவும் பெண்டுலம் தான் ஏன்னா அசைஞ்சு ஆடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆசிலேட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பெண்டுலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பெண்டுலம் அதாவது ஆசிலேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா ஓகே இங்கே பாருங்கள் எப்படி அது ஆசிலேட் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல இது பாருங்கள் இந்த அப்படியே ஏர்
இப்பயும் டக்குன்னு நிற்கிது சரியா ஏன்னா எடி கரண்டு டெவலப் ஆகுது எடி கரண்டை அதனுடைய மோஷனை அப்போஸ் பண்ணும் இப்போ அடியில் இருக்கக்கூடிய ஜாயிண்டை கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்களேன் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆசுலேட் ஆகும் ஏன்னா லெஸ் மேக்னிடியூட் ஆகுது கரண்ட் எடி கரண்ட் டெவலப் அதனால் அப்போசிஷன் கம்மியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த இடத்துல மூணு கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா பார்த்தோமா சரி அப்போது நம்ம அடுத்து நம்ம புக்கில் கொடுத்துக்கூட டயக்ராம் வைக்கலாம் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்த்ததுக்கு வந்து அங்கே வந்து நம்ம ஒரு பர்மனண்ட் மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணோம் இங்கே நம்ம டெம்பரரி மேக்னெட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் பாருங்கள் இது இந்த காயிலில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனால் தான் அது மேக்னெட்டாக இருக்கும் இல்லைனா வரும் ஒரு சாதாரண ஒரு மெட்டல் தான் இங்கே பாருங்கள் பேட்ரி டிசி பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கீயை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கீ ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா இது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலை அப்போது அது சாதாரண மெட்டலாக தான் இருக்குது இப்போது இந்த என்ன செய்கிறோம் ஆசுலேட் பண்ணுறோம் இந்த பிளேட்டை இந்த ஆசுலேட்டரை ஆசுலேட் பண்ணுறோம் இந்த பெண்டுலத்தை ஆசுலேட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆசுலேட் பண்ணும்பொழுது என்னவாகுது ஏர் மட்டும்தான் அதனுடைய அப்போ அதனுடைய மோஷனுக்கு அப்போசிஷனை கொடுக்குது ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் அதனால் அதனுடைய ஆம்பிளிடியூட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வருது சரியா அடுத்து ரெண்டாவது டயக்ராம் பாருங்கள் இதில் சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது இப்போ க்ளோஸ்டாக ஆச்சுன்னா இது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா இது மேக்னெட்டாக மாறிடுச்சு அப்போ மேக்னெட்டாக மாறிடுச்சுன்னு சொன்னால் இப்போது அந்த பெண்டுலத்தை ஆசுலேட் பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் பொழுதும் அதில் வந்து ஒரு கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் திரும்ப இந்த இந்த பெண்டுலம் இப்படி மூவ் ஆகும் பொழுதும் நமக்கு கரண்ட் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இன்ட்யூஸ் ஆகுது சரியா அப்போ இப்படி மூவ் ஆகும் பொழுதும் அதுக்கு ஒரு அப்போசிஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி கரண்ட் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் பொழுதும் அப்போசிஷன் கொடுக்குற மாதிரி அதில் ஒரு கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் சரியா அது இப்படி மூவ் ஆனாலும் சரி இப்படி மூவ் ஆனாலும் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு அதனுடைய மோஷனை அப்போஸ் பண்ணும் அதனால் டக்குன்னு ஆனால் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுது நம்ம முதல்ல பார்த்தது பவர்ஃபுல் மேக்னட் நம்ம இங்கே எலக்ட்ரோ மேக்னட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போது சுவிட்ச் ஆன் பண்ண பிறகு ஒரு ரெண்டு ஆசுலேஷன் ஆகிட்டு ரெஸ்ட்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கும்பொழுது ஒரு டுவெண்ட்டி ஆசுலேஷன் இருக்குதுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வச்சுருக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஆசுலேஷன் ஆகுது சுவிட்ச் ஆன் பண்ண பிறகு நம்ம அந்த பிளேட்டை நம்ம ஆசுலேட் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு ஆசுலேஷன் ஏன்னா நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்து டக்குன்னு நிற்கும் அது பவர்ஃபுல் மேக்னட் இது நான் வந்து கொஞ்சம் பவர் கம்மியாக எடுத்துக்கிறேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அப்போது ஒரு ரெண்டு ஆசுலேஷன் வந்த பிறகு நிற்கிது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஆசுலேட்டரை எடுத்துகிட்டு அதில் நிறைய ஸ்லாட்டு கட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லாட்டு கட் பண்ணுறோம் அதில் அப்போ கட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ண பிறகு கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆசுலேட் பண்ணி விடுறோம் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படி சொன்னால் இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஆசுலேஷன் ஆகிறத வச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் இது டூ ஆசுலேஷனில் நின்றுடுச்சு இது ஃபைவ் ஆசுலேஷன் ஆகுது ஏ ஏன் இந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு காரணத்தை பார்க்கலாமா இங்கே மொத்த பிளேட்டாக இருக்கும்பொழுது சாலிடாக மொத்தமாக பிளேட்டாக இருக்கும்பொழுது மோர் எடி கரண்டேஸ் டெவலப் போடு அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக எடி கரண்ட் டெவலப் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அப்போசிஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் டூ ஆசுலேஷனில் நின்றுடுது இங்கே நம்ம ஸ்லாட் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படி ஸ்லாட் கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த ஸ்லாட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் நமக்கு சின்னதாக லூப்பு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எடி கரண்ட் லெஸ் அப்போ அப்போசிஷன் லெஸ் அப்போசிஷன் லெஸ் அப்படி சொன்னால் ஆசுலேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு ஃபைவ் ஆசுலேஷன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிங்க சரியா இங்கே டுவெண்ட்டி ஆசுலேஷன் இங்கே டூ ஆசுலேஷன் இங்கே ஃபைவ் ஆசுலேஷன் அதுக்கு காரணம் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இதுதான் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எடி கரண்ட் ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த எடி கரண்ட் வந்து நிறைய இடத்துல அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது ஏன் அப்படி சொன்னால் வென் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த இந்த பிளேட் மெட்டல் பிளேட் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு ஹீட் எனர்ஜி அந்த ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நம்ம நிறைய இடத்துல அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சில இடத்துல டி டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதை மட்டும் பார்க்கலாம் ட்ராபேக்ஸ் ஆஃப் த எடி கரண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்
அதை ஒரு பிளாஸ்டிக் கோட் ஃபுல்லாக சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இன்சுலேஷன் கோட்டிங் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒட்டிடுறோம் அப்போ ஒட்டியிருந்தால் கூட ஒரு பிளேட்டுக்கும் இன்னொரு பிளேட்டுக்கும் இடையில் எலக்ட்ரிக்கலி கான்டாக்ட் இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அதில் ப்ரைமரிலையும் செகண்டரிலையும் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்பொழுது இதில் அதில் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகிறது சேஞ்ச் ஆகும்போது இதில் டெவலப் ஆகக்கூடிய எடி கரண்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ லாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் என்னவாக இருக்குது நமக்கு லாஸ் வந்து ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ண முடியும் எப்படி இந்த மாதிரி நம்ம கோரை யூஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு பேர் லேமினேட்டட் இன்சுலேட்டட் கோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா லேமினேட்டட் லேமினேட்டட் இன்சுலேட்டட் கோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இது வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டாரில் நம்ம நிறைய ஒயர் ஒயர்ஸை வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக வைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஒயர் மேலே இன்னொரு ஒயர் டச்சாக இருந்தால் கூட எலக்ட்ரிக்கலி கான்டாக்ட் இருக்காது ஏன்னா அது மேலே ஒரு இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது பாருங்களேன் இன்சுலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒயரை ஸோ ஓகேவா அப்போ அந்த மாதிரி இன்சுலேட் பண்ணுறதுனால நாட் அலோ ஹியூஜ் எடி கரண்ட் டெவலப் நிறைய எடி கரண்ட்டு டெவலப் ஆகாது இந்த கேஸ்லேயும் இந்த கேஸ்லேயும் அதனால் நம்ம அந்த லாஸை வந்து எடி கரண்ட்டுனால் பவர் லாஸை மினிமைஸ் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ட்ராபேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாமா ஓகேவா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதை பற்றி ஓகே சப்ஸ்கிரைப் அண்டு ஷேர் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்